Hi everyone, today we're going to do writing on page 49, unit 3 in your full blast textbook. A formal letter or email of application. Formal letter or email of application ialah surat rasmi atau email yang kita tulis apabila kita memohon kerja. So, kemahiran ini adalah sangat penting bukan sahaja untuk menjawab soalan SPM tetapi untuk kamu memohon kerja selepas kamu habis belajar. Now, let's look at the sample email here. Dear Sir, Madam. Kita guna Sir atau Madam kalau kita tidak tahu siapa nama orang yang kita tulis surat itu kepada. I am writing to apply for the position of shop assistant as advertised on the website searchforwork.com. Pertama, nyatakan kerja apa yang kamu memohon dan di mana kamu nampak ini iklan. Ayat begini kita panggil set phrase. Maksud dia ayat yang memang sudah sedia ada, tinggal kamu pilih lagi. For example, kamu boleh nampak di sini di plan, di bahagian opening paragraph, ada tiga lagi cara lain pembuka ayat yang kamu guna dalam email kamu. I am 18 years old and in my final year of school. Apabila kamu memohon pekerjaan, pastikan kamu bagi tahu umur kamu. I believe I am suitable for this position because I have all the necessary qualifications. I am able to use a computer well and I am quite fluent in Spanish. Selepas itu, nyatakan kenapa anda sesuai untuk diambil sebagai pekerja di sana dan nyatakan kelayakan-kelayakan yang ada yang berkaitan. I am also available to work during any day of the week including weekends. Nyatakan juga kamu dapat bekerja mengikut keperluan yang dinyatakan dalam iklan. In addition, I have previous experience of working at a gift shop. Selepas itu, nyatakan pengalaman kerja anda. I worked full-time for gifts for all between June and September last year. Bagi maklumat sikit, di mana kamu bekerja dan berapa lama. Furthermore, I consider myself to be trustworthy. I am always punctual and understand the importance of being helpful and polite to customers. Apabila memohon pekerjaan, jangan malu untuk menyatakan ciri-ciri baik anda. Please contact me if you have any questions regarding my application. I'm available for an interview at your convenience. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Erin Peters. Ini juga adalah set phrases yang kamu boleh tengok di bahagian closing paragraph. Dua benda yang kamu tidak boleh buat dalam menulis formal email atau letter ialah kamu guna informal language. For example, di sini dia tulis I am writing, bukan I'm writing. Dan satu lagi, nyatakan sahaja ciri-ciri yang baik, tidak payah mau sebut benda-benda yang tidak baik tentang diri anda, walaupun betul. Now let's look at exercise F. Imagine you have seen the following advertisement and have decided to apply for the job. Write a formal letter or email of application. Staff needed for pet shop. Staff required for Happy New Paws Pet Shop. Ini adalah iklan untuk pekerja di kedai haiwan. Applicants must love animals. Must be sayang haiwan. Must be 16 years of age and over. Lebih 16 tahun. Must be reliable. Boleh diharap. And responsible. Bertanggungjawab. They must also be able to work part-time. Two afternoons a week and Saturday mornings. Mesti boleh kerja part-time, pada waktu tengah hari, dan pada hari Sabtu pagi. Previous work experience will be an advantage. Pengalaman bekerja merupakan satu kelebihan. Minimum wage, gaji minimum. Cara yang paling senang kita menjawab soalan ini ialah kita merujuk kepada sample essay di muka surat 48. So, your essay can look like this. Dear Sir, Madam, I am writing to apply for the position of... So, di sini ialah staff. As advertised on the website, apa nama website dalam iklan ini? Kamu boleh ikut saja ayat di sini. I am 18 years old and in my final year of school. I believe I am suitable for this position because I have all the necessary qualifications. So, kelayakan yang diperlukan di sini ialah must love animals. So, di sini kamu boleh cakap, I love animals. And I, di sini kamu boleh cakap, apa haiwan-haiwan yang kamu pernah jaga. I have taken care of. Selepas itu, nyatakan masa kerja yang anda boleh kerja, ikut saja yang di iklan. I'm also available to work part-time, two afternoons a week and Saturday mornings. Next, bagi tahu pengalaman bekerja anda. In addition, I have previous experience of working at a pet shop. So, nyatakan apa nama pet shop dan masa. So, you can say, I worked full-time for nama pet shop yang lain. 
between June and September last year. Boleh ikut sajalah. Next, ciri-ciri anda. Nyatakan ciri-ciri yang diperlukan. So, furthermore, I consider myself to be reliable and responsible. And boleh ikut sajalah ayat di sini. I'm always punctual and understand the importance of being helpful and polite to customers. Dan ikut sajalah set phrases di sini. Salin saja balik semua. Please contact me if you have any questions regarding my application. I'm available for an interview at your convenience. I look forward to hearing from you. Kalau kamu tidak mau ikut set phrases dia bulat-bulat di sini, kamu boleh guna set phrases line yang ada di plan di sini. Sama ada untuk opening paragraph, main part or closing paragraph. Now, for signing off, kamu boleh tulis yours faithfully and then kamu punya nama. Guna yours faithfully kalau kamu tidak tahu nama orang yang kamu tulis surat itu kepada. Tapi kalau kamu tahu, kamu guna yours sincerely. So that's all for today. Thank you for watching.